Benvenuti cari amici su Underground Sea, per proporvi un Prime dedicato al modern, continuando la collaborazione con il Mole, Modern League Emilia, proponendovi in questa occasione, grazie al The Builder Manuel Setti, una lista inconsueta. Spicca subito in questo archetipo il massiccio utilizzo di creature che tuttora hanno artefatti ed equipaggiamenti, in un approccio alle partite differente in cui il desiderio principale è quello di valorizzare al meglio carte vecchie e nuove che potranno rendere i nostri bittanti inarrestabili. C'è però un'altra faccia della medaglia, nella cyborg, semi nascosta, che ci propone un companion a dispetto dei nuovi vincoli per l'utilizzo di questa carta, e ci offre una potenziale finisher, non tanto per il mana che ci può offrire, ma per le statistiche che ci porta in dote, per un boost di una fase agro dirompente. Questa volta li parleremo di Mono White Oswald. Nelle premesse siamo stati un po' criptici nell'illustrarvi le finalità del mazzo, ma siamo di fronte a un archetipo decisamente inusuale, almeno per gli standard del formato, a partire da una serie di creature che puntano a tutorare con consistenza artefatti, come 4 Ingenious Smith, 4 Oswald Fiddlebender e ben 4 Stonge Wolf Mystic. Che scavino nel Grimorio, sacrificano qualcosa di piccolo per qualcosa di più esoso in mana o semplicemente si concentrano sugli equipaggiamenti, poco conta alla fine. L'obiettivo di questo comparto è chiaro, trovare elementi utili per dare consistenza alla nostra fase agro in fretta. A queste 12 creature affiancheremo anche 4 Esper Sentinel, tech immensa nel bianco, che ci potrà garantire con una certa consistenza nuove carte per alimentare la nostra caccia agli artefatti, o anche solo risposte adeguate per l'avversario di turno. Come elemento che si incastra perfettamente in questo piano di gioco annoveriamo uno Space Kite, creatura artefatto adatta a fare da parafumi nella interazione del nemico, anche se a costo di qualche punto vita nel processo, visto che il mana non sarà facile da trovare in questa build. Per concludere, un pezzo che ha un suo perché in una lista a base artefatti, un Crackdown Construct, una creatura che potremmo pompare anche di molto, visto che avremo molte possibili attivazioni di abilità legate a questo tipo di permanenti che abbondano in questo archetipo. Veniamo al cuore pulsante di questa build, visto il numero considerevole di tutori espressamente pensato per trovare artefatti e equipaggiamenti, nella pletora di possibili soluzioni presenti tra le 60. Alcune scelte più consistenti, come i 4 Mishas Bubble, hanno più una funzione di supporto, dandoci nuove carte e una certa massa critica per altre sinergie, banalmente per pompare i Crackdown Kostrut con il loro sacrificio. Altra carta interessante è rappresentata da Portable Hall, anche loro in 4 per, che fungono da rimozione dei pezzi più piccoli proposti dal nemico, fungendo da rimozione alternativa ben integrata con la pletora di tutori presenti tra le creature. Sul fronte degli equipaggiamenti abbiamo alcune scelte interessanti, uno Shadow Spear, ottimo contro elementi che hanno antimalocchio, due Lighting Greaves per proteggere e rendere rapide le nostre creature, e il Nuited Skit, un'arma vivente che potrà pomparsi grazie agli artefatti in campo, diventando ben presto enorme e inarrestabile. I Lighting Greaves sono anche incredibilmente sinergini con i Crackdown Castrot, basterà avere un'altra creatura in campo e scambiare, grazie al costo di equip a zero, tra le due creature questa carta, per trasformare il costrutto con statistiche infinite per un bitante inarrestabile per chiunque. A questo comparto nutrito affiancheremo un Kandra Complete, che sfrutteremo a dovere anche grazie all'abilità di Stoneform Mystic, che ne ridurranno l'alto costo di equipaggiamento, rendendo subito inarrestabile uno dei nostri piccoli bittanti. A contorno di questa strategia fanno capolino altri artefatti non certo utili alla combat, ma a dare consistenza alla nostra azione, come per un Spring Blade Drum e un Icor Voe Spring, che ci possono dare rispettivamente mana o carte con il loro utilizzo. Per avere più mana useremo anche un Crucible of Words, Ottimo per darci accesso alle terre finite nel cimitero e un Expedition Map per cercarne qualcuna nel Grimorio specifica, tra le molte opzioni papabili che vedremo in seguito nella sezione a loro dedicata. Conclude questa nutrita sezione della lista un paio di risposte a carte o meccaniche problematiche, un PD Needle verso combo basate su una carta specifica e un Relic Progenitus per tutte quelle interazioni dal cimitero che alla lunga potrebbero crearci problemi. Insomma, un piano di gioco solido e semplice che fa del connubio tra creature nelle vesti di tutori e artefatti in veste sia di equipaggiamenti che di tech tuttofare, fungono da scheletro per una lista che bada al sodo in ogni situazione. Con un archetipo tutto proteso a utilizzare con profitto gli artefatti, è chiaro che la mana base deve lasciare spazio a diverse tech che ci permetteranno da un lato di castare le nostre magie colorate, dall'altro sostenere ancora di più la nostra ricerca ossessiva di questi particolari permanenti. Iniziamo con un paio di stapole affermate per tutti quelli che abusano degli artefatti con 4 Uzza Saga, carta che qui risplende, e ben 3 Treasure Vault, carta che può permetterci un boost di mana sotto forma di tesori, ma soprattutto una crescita consistenza dei token in campo, perfetti per potenziare alcune delle nostre tech migliori. Ad affiancare queste terre in colore arrivano anche 4 Dark Seal Citadel, unica terra artefatto che entra stappata consentita nel formato, che ci dà comunque modo di avere mana in colore senza rischiare di rallentare troppo la nostra azione. 
Sul fronte del Mana Colorado adotteremo una serie di fetch con tre Mars Flats e una Red Mesa, adatte a trovare quattro pianure e un Temple Garden, quest'ultimo vitale per il cast del nostro compagno, visto che necessita almeno di un Mana Verde per entrare in campo. Chiudono questa sezione del mazzo due terre particolari, un Cave of a Frost Dragon, per avere un insospettabile abitante evasivo, da cui baggiare alla bisogna, e un Elgaio Castle, utile come protezione ai danni verso una delle nostre creature migliori, che fungono da pietra angolare per questa lista. Se tra le 60 fa una bella mostra di sé diverse tech a base artefatti, anche la side non è da meno, potendo contare sui molti tutori disponibili per un'azione consistente anche verso archetipi esotici, non sempre facile da domare. Sul fronte degli equipaggiamenti adotteremo uno Sword of Fist and Famine e uno Sword and Fire and Ice, che ci daranno protezione da determinati colori, rendendola nelle nostre creature una vera nemesi per le combat degli avversari, che hanno a disposizione pochi colori su cui contare. Per un end specifico verso i cimiteri e la loro meccanica avremo a disposizione un Graph Disc Cage e un Soul Guy Lantern, che possono risolvere alla radice questo tipo di problematiche senza grossi sforzi. Per un'azione di interdizione che va a coprire diverse casistiche, ci doteremo di alcuni elementi di Stax, un Dumping Sphere, un Ether Wars Canonist, un Pyrex Revoker, un Torbor Orb e un Void Mirror, specifici per una serie di meccaniche, da quella Storm agli ETB, alle meccaniche Cascade, andando a coprire con una certa efficacia diversi avversari, spesso complessi da domare. Come rimozione abbiamo due scelte molto particolari, un Marek in Gusari, pensato specificatamente per Hammer Time, e un Racket Bomb, adatto a colpire mazzi che puntano spesso a carte dal basso costo o addirittura a zero, diventando facili prede di questa bomba inaspettata. Trovano ancora a posto tre Dispatch, utile rimozione definitiva a basso costo, visto che avremo sempre almeno tre artefatti in campo, e un Genera Oil Spring, pitante e estemporaneo per rendere subito efficace qualcuna delle nostre spade migliori, senza che il nemico possa fare molto per fermarci. Il nostro Companion offre diversi benefici anche come semplice mana d'orc, visto che è una delle nostre poche fonti di mana colorato presenti nella lista, per un boost decisivo quando dobbiamo sfoderare tutto il nostro potenziale in un sol colpo, sfruttando le debolezze del nemico. Il percorso che ha portato Manuel Setti a utilizzare questo mono White Oswald nell'ultima sessione torneistica al mole è stato quasi casuale, come spesso accade nei momenti chiave nell'esperienza di un The Builder. A una settimana dal torneo l'idea era quella di portare Armor Time, mazzo certo solido ma ormai un po' scontato nel meta attuale, quindi già c'era nell'aria l'esigenza di trovare qualcosa di alternativo con un'impostazione più midrange ma soprattutto diversa e inaspettata. Casualmente un video di un altro rebuild, Asping Spikes, mostrava una lista simile a quella che stiamo esaminando in questo primer ed è stato amore a prima vista, anche perché buona parte del pool di carte presenti in Armor Time combaciava con questo archetipo. Un rapido giro di test, qualche aggiustamento volta a bilanciare alcune tech come Expedition Map, Dumpy Sphere e Sword on Fire and Ice per adattare la lista al meta da affrontare e nel weekend sono arrivati i risultati, anche con un certo stupore da parte della community locale. Un'esperienza sicuramente positiva verso questo archetipo che sicuramente avrà modo di ritagliarsi uno spazio nel meta attuale, forse anche grazie a questo video divulgativo che ne illustra ogni aspetto peculiare. L'approccio alle partite costruito attorno a questo mono White Oswald da parte di Manuel Setti ricalca un mix difficile da inquadrare per gli avversari, visto che di base offre un'ottima varietà nell'azione, oltre a una consistente fetta nel mazzo dedicata ai tutori. Fondamentale sarà la gestione delle risorse, visto che ogni singolo artefatto può trasformarsi, grazie a Oswald Field and Bender, in un pezzo adatto al contesto del momento, superando agevolmente le intemperanze del nemico sin dai primi turni. Avendo un'ampia scelta di bersagli tra Porta Bolole e Shadow Spear, potremo sempre incidere sulle partite, grazie anche a una carta fondamentale per il nostro piano di gioco principale, Urza Saga, tutore certo, ma anche generatore di costrutti per una fase agro inarrestabile. Un piano potenzialmente aggressivo, sostenuto anche dagli equipaggiamenti che possono rendere la vita impossibile a più di un avversario, ma attaccare a testa bassa al nemico non è l'unica linea in azione, anzi, visto che abbiamo anche qualche combo esplosiva a darci manforte. Con Crackdown Construct e Lighting Greaves possiamo impostare un loop efficace, oltre a potreggersi dalle mestizie verso gli artefatti, che non mancano nel formato, dandoci modo di sostenere agevolmente l'aid verso i nostri permanenti, fino alla vittoria. Grazie al consiglio del nostro The Build proviamo a comprendere come questa lista si posiziona nel meta modern rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso 4 Color Omnat soffriremo un matchup lungo, in cui i rispettivi late game sono molto forti, quindi converrà interdire sin da subito i suoi ramp effect, cercando di rallentarlo quanto basta, mentre dal G2 i pezzi di 8 specifici per gli ATB delle creature ci possono venire in soccorso, per rimetterci in carreggiata in queste spartite estenuanti. 
verso Living End siamo in forte difficoltà sia per la natura combo di questo archetipo sia per i molti strumenti specifici contro i nostri artefatti. L'unica speranza resta lì verso le creature e il suo cimitero, fonte delle sue chiusure al fulmicotone. Verso Amulet Titan, nonostante qualche difficoltà, abbiamo diversi strumenti per inibire i suoi amuleti o disattivare i Bojeco Wood Endures, nuova minaccia al nostro game plan. Quindi superati questi ostacoli, anche in seguito, grazie alle side, potremo fare nostri questi matchup. Verso Barn abbiamo un'arma perfetta per queste partite, Shadow Spear, equipaggiandola il prima possibile con un nostro abitante, lasciando da parte il piano combo per qualcosa di più immediato, supportati poi da alcuni elementi di side specifici che possono migliorare ancora di più la nostra race. Verso Iz and Murktide possiamo affidarci agli Esper Sentinel, che ci doneranno un card advantage imbarazzante, ma dovremo stare attenti alle loro Blood Moon, quindi sarà bene risultare particolarmente aggressivi, cercando, anche con i mezzi presenti di side, a fare nostra la partita. Vista la giovane età di questo Mono White Oswald, per Manuel Setti, l'archetipo ha bisogno ancora un po' di tuning per recepire sia l'esperienza degli ultimi tornei, sia le recenti aggiunte offerte dalla set Kamigawa Neon Dynasty, che sul fronte degli artefatti ha fornito parecchie novità. Una carta sicuramente interessante è Lion Sash, che andrà a sostituire i Soul Guy Lantern di Side, per darci uno strumento tutorabile dal nostro impianto, ma allo stesso tempo un potente equipaggiamento perfetto per svuotare un cimitero troppo cresciuto, offrendo anche una maggiore resilienza al nostro board. Altra carta papabile è il Gaio Set of Empire, che ci offre una rimozione incounterabile in una sezione della lista solitamente occupata da terra utility meno funzionali, a tutto vantaggio della nostra azione, soprattutto perché si tratta comunque di una terra che entra stappata e da mana bianco la bisogna. Un'ultima considerazione va a Pin in Needle, carta già presente di Side, ma che necessita di un ulteriore rinforzo visto l'aumentare delle terre con l'abilità Channeler, un effetto molto potente che potremo inibire con questo particolare artefatto che nel formato acquisterà senza dubbio maggiore peso rispetto al passato. Siamo giunti al termine di questa complessa disamina, ringraziamo Manuel Setti per averci illustrato questa lista nuova e molto interessante, soprattutto visto i recenti risultati e le evoluzioni che il meta sta prendendo in queste ultime settimane. Se vi interessa un mazzo versatile che possa offrire una notevole solidità nelle risposte e nelle chiusure, questo Mono White Oswald potrebbe fare a caso vostro, vista l'alta componente di tutori presenti nella lista, che possono garantirvi, ora in futuro, una soluzione per ogni problema del formato. Se siete interessati al Modern o volete partecipare a uno degli eventi organizzati dal Mole Modern League Emilia, troverete in calcio a questo video i loro riferimenti, avendo così modo di scoprire o coltivare al meglio la passione per questo splendido formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.